Vâng, kính chào luật sư Nguyễn Văn Đài. Hôm nay tại Berlin thì uh, thấy gặp anh có mặt ở đây thì bây giờ anh có thể cho trả lời bạn đọc của thờ, Thời báo .d một số cái thông tin uh, về những cái điều mà bạn đọc đang quan tâm, rất quan tâm. Uh, vấn đề thứ nhất xin hỏi anh là về cái vụ mà nhà cầm quyền Việt Nam uh, thông qua công an của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ uh, nhà báo độc lập Phạm Thị Dũng. Thì anh có thể cho biết thêm cái thông tin về việc này và tại sao họ lại bắt uh, Phạm Thị Dũng vào lúc này uh, và lý do bị bắt vì sao? Ờ, vâng thì có thể nói là cái thông tin mà chính xác nhất ấy thì do mà bắt ông phạm dũng ấy thì chỉ có cơ quan an ninh việt nam mới biết được còn chúng ta là những người ngoài cuộc thì chúng ta chỉ có thể phỏng đoán dựa trên những cái uh, diễn biến xung quanh cái vấn đề đó thì tôi có theo dõi rất sát những cái trang blog uh, một cái bài viết của ông phạm dũng ở trên uh, video tiếng việt thì phải nói rằng trong thời gian đây ấy, thì ông phạm dũng viết những bài viết rất là sắc sảo có những bình luận nhằm thẳng vào cái bản chất của hệ thống chế độ chính trị cộng sản việt nam uh, hoặc là từng cá nhân lãnh đạo của chế độ cộng sản việt nam rồi có những bài viết phân tích về cái uh, yêu cầu là nghị viện châu Âu không thông qua cái EVFT cho nhà công nghệ cộng sản Việt Nam uh, liên quan đến các vấn đề nhân quyền rồi uh, một cái bài viết mới nhất mà chỉ uh, đăng đăng tải vài ngày trước khi ông Dũng bị bắt đó là ông nói là gì đếm ngược cái thời gian uh, giàu cạn kiệt và đếm ngược thời gian tồn tại của chế độ thì trong bài viết này ông phân tích là cái nguồn ngân sách của nhà công nghệ cộng sản Việt Nam ấy nó dựa khoảng trên 20% vào cái việc bán dầu khai thác dầu trên biển Đông và cái sản lượng dầu thì ngày đang suy giảm rất là cạn kiệt và ông dự đoán đến năm năm 2025 ấy, thì cái lượng dầu cái, cái 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 nguồn thu từ việc bán dầu khí ấy, sẽ không đủ để nuôi dưỡng cái chế độ đó và ông cho rằng là chế độ cộng sản Việt Nam khó tồn tại cho đến năm 2025 được. Thế thì qua các bài viết như vậy ấy, thì đó là một trong những cái lý do mà dẫn đến ông việc ông Phạm Dũng bị bắt. Cái lý do thứ hai á, do bản thân tôi là đã sống ở trong nhà tù cộng sản từ năm 2008 đến 2001 và tôi có tiếp xúc với uh, những cái người là đã từng là quan chức cao cấp trong ngành an ninh Việt Nam mà làm gián điệp Trung Quốc. Thì uh, những câu chuyện mà họ kể ở tôi thời đó liên tưởng đến những cái, những cái vấn đề thời nay á, thì có thể nói rằng là uh, vấn đề mà cục tình báo Hoa Nam hay nhà công việc cộng sản Trung Quốc đó, nó cài cắm người của họ mua chuộc những cái quan chức Việt Nam để làm tay sai cho Trung Quốc á, thì nó có thể được cài cắm từ mọi ngành mọi cấp từ cấp trung ương đến cấp tỉnh. Thế thì những cái nhóm này họ sẽ làm sao để làm cho cái nền kinh tế Việt Nam suy yếu và phụ thuộc vào Trung Quốc. Thì một trong những cái lý do mà Trung Quốc muốn như vậy là nó không muốn một cái nước Việt Nam ở bên cạnh Trung Quốc là thứ nhất là giàu có, thứ hai là dân chủ. Thế nên là và đồng thời nó muốn, muốn như vậy thì nó phải phá hỏng các cái quan hệ giữa chế độ Cộng sản Việt Nam với EU hay là với Mỹ và các nước phương Tây khác. Thế nên thì đối với nước phương Tây nhân quyền là một trong những vấn đề trong cái, cái trọng tâm trong cái quan hệ của họ. Thế nên là khi mà bắt ông Phạm Vũ Dũng, ông Phạm Vũ Dũng là một con người rất là có cái vị thế trong quan hệ với Mỹ cũng như là các nước châu Âu. Bởi vì hầu như chúng ta nhìn thấy các phái đoàn từ EU đến Hà Nội để tham gia có cuộc gặp với chính phủ Việt Nam hay phái đoàn từ Mỹ đến Việt Nam thì đều họ có đều có gặp riêng với ông Dũng hoặc là gặp trong một cái tập thể đông người ông Dũng. Cho nên khi bắt ông Dũng thì sẽ bị các cái Mỹ và các nước châu Âu ghép được Việt Nam rất nhiều thì làm cho cái suy giảm đến cái mối quan hệ đó thì đấy là một trong những nguyên nhân mà mà do sự phá hoại từ bên ngoài đấy đấy là dự đoán phi, suy đoán của cá nhân tôi qua cái kinh nghiệm hoạt động của mình trong năm qua thì tôi rằng là à, đó là hai hai cái nguyên nhân chính mà có thể dẫn đến việc ông Phạm Dũng bắt được qua Vâng. vâng, lại nhắc đến việc mà tình báo Hoa Nam đã cài rất nhiều người trong bộ máy công quyền của Việt Nam từ trước đến nay đúng không ạ? Vâng. Thì ngay cả những cái đảng viên cấp cao của bạn Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thừa nhận điều đó, ví dụ như là ông tướng Trương Giang Long đúng không ạ? Vâng. Trong bài phát biểu của mình ông nói rất rõ về việc đó vâng. và sau khi nói xong thì ông bị cho về hưu, có lẽ là thế. Thế thì anh có thể nói sâu thêm về vấn đề này, tức là khi mà Trung Quốc có thể họ dùng cái con bài là bắt Phạm Chí Dũng để gây cái khó khăn cho hợp tác của Việt Nam với châu Âu, Liên minh châu Âu và ừ. đó. Thế thì nó sẽ hệ quả nó sẽ như thế nào trong thời gian tới và nó có ảnh hưởng gì đến đại hội 13 tới của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ờ, có thể nói rằng là cái 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 việc mà bắt giữ ông Phạm Dũng ấy, thì rõ ràng nó ảnh hưởng rất là rất là nhiều. Ờ, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với một số dân biểu uh, của Quốc hội Đức như là bà Gabriel Harris của Đảng SPD hay là bà uh, Margaretha Um, uh, Bầu của đảng xanh thì cả hai vị dân biểu này á, họ đều phản đối một cách dữ dội cái việc mà bắt ông Phạm Vũ Dũng và đối với họ thì quan điểm của họ là không muốn thông qua cái EVFT cho Việt Nam uh, nếu như tình trạng nhân quyền không không được cải thiện. Ngoài ra một số dân biểu khác uh, ở của nghị châu Âu á, thì họ cũng đã phát biểu với thẳng thắn về cái vấn đề này. Cho nên ý, thì có thể nói là cái việc mà xem xét và thông qua EVFT cho Việt Nam vào tháng 2 năm 
Chứ ví dụ như ngày mùng 10 tháng 12 tới đây thì một phái đoàn của Đảng Việt Tân rồi hội anh em dân chủ và một số nhóm khác thì cũng sẽ đến nghị viện ở châu Âu. Trong khi bên ngoài thì cộng đồng người Việt ở khắp châu Âu sẽ đổ về đó để biểu tình phản đối Uh, cái, uh, tố cáo những cái vi phạm nhân quyền của đảng cộng cộng sản Việt Nam với nghị viện châu Âu và các cái quốc gia mà có văn phòng đại diện ở đó trong cái đó phái đoàn một phái đoàn hùng hậu thì sẽ vào bên trong để vận động các nghị sĩ thì sẽ là rất khó khăn cho cái việc mà xem xét cho cộng sản Việt Nam đấy là một cái uh, khía cạnh thế còn uh, nếu như trường hợp mà mất cái cái EVFTA ấy, thì nó sẽ gây trở ngại cho kinh tế Việt Nam rất là nhiều uh, tôi cũng đã có một bài phân tích về những cái sự tăng trưởng GDP mà Việt Nam có được sau khi mà Uh, cái hiệp định EVFTA thì có sau khoảng 10 năm thì cái GDP của Việt Nam có thể tăng trưởng trưởng từ 6,5 đến 7% mà nhờ nhờ cái cái hiệp định này thì phải nói đây là một cái nguồn thu rất là lớn mà có thể giúp kéo dài cái sự tồn tại của cái chế độ cộng sản ở Việt Nam. Thế thì ai là uh, trong chế độ cộng sản Việt Nam ấy, thì ai là sẽ là người được hưởng lợi nếu như mà cái EVFTA thông qua thì chúng ta biết được là uh, uh, cái cuộc đua trong nội bộ cộng sản đang diễn ra rất là quyết liệt giữa Nguyễn Xuân Phúc rồi Trần Quốc Vượng rồi những cái nhóm thuộc phe uh, Phú Trọng đó thì đương nhiên ông Phúc là người thủ tướng, ông ta điều hành cái mảng kinh tế thì nếu EVFTA thông qua thì kinh tế phát triển thì ít nhất ông ta sẽ có thể giữ được thêm cái nhiệm kỳ thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa hoặc nếu ông ta mạnh mẽ hơn thì ông ta có thể ngồi vào cái ghế của ông Trọng bây giờ vừa chủ tịch nước của tổng bí thư thì có thể nói là 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 nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn giữa được EVFTA và không được FTA thì nó sẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện cuộc đua trong nội bộ của chế độ cộng sản trong những ngày tháng tới. Vâng. Và thêm một thông tin nữa mà bạn đọc cũng rất quan tâm à, Tức là anh có thể thấy rằng là thời gian vừa qua có sự xuất hiện của ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Dường như ngày càng ít đi à, Thì anh có thấy rằng là trong cái nội bộ đó nó có vấn đề gì không? Hay là do vấn đề đơn giản đấy là vấn đề sức khỏe thôi? Và anh có thể cho biết thêm thông tin ờ, Tôi rằng cái cái vấn đề sức khỏe đấy nó cản trở ông ta trong rất nhiều việc Cho biết được là nhiệm vụ của ông Trọng ấy là rất nặng nề Ông ta ngồi trên hai ghế à, với tổng cái số chức vụ của ông ta nắm trong tay ấy, thì rất là lớn Tôi lấy đơn cử một số chức vụ quan trọng nhất Thứ nhất đứng được người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam Người đứng đầu nhà nước Việt Nam Ông ta là chủ tịch hội đồng quốc phòng toàn dân, bí thư uh, quân ủy trung ương, thành viên của uh, ban cán sự đảng Bộ Công an, rồi là trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp, trưởng ban chỉ đạo thống tham nhũng. Đấy là một vài cái chức vụ mà ông ta theo điều kê khoảng 12 chức vụ quan trọng nhất của cái của cái nền chính trị Việt Nam, cái nền chính trị cộng sản Việt Nam. Thế thì đáng nhẽ ra thì riêng trong cái cương vị chủ tịch nước là cái người gần gũi nhất thì ông ta phải phụ trách về quan hệ đối ngoại. Đối ngoại là gì? Anh thường xuyên tiếp xúc với các đại sứ các nước tại Hà Nội thứ hai á, là anh phải thực hiện các chuyến thăm các cái quốc gia khác để để làm sao để để giao lưu quan hệ thúc đẩy cho cái việc thương mại rồi các vấn đề quan hệ về văn hóa chính trị an ninh quốc phòng giữa hai quốc gia với nhau đấy là cái nhiệm vụ đối ngoại của chủ tịch nước còn về đối nội thì anh phải thường xuyên chăm lo cái đời sống người dân ví dụ như là có những cái tài vụ tài thiên tai địch họa của người dân á, thì anh phải gửi thư thăm hỏi động viên vỗ về người dân thì đấy là nhiệm vụ của chủ tịch nước thế mà tôi đã xuất trên google rất nhiều lần rồi à, từ ngày ông ta giữ chức chủ tịch nước chưa có một cái lời thăm hỏi nào người dân mà trong cái trong cái thời gian mà ông ta lên chức chủ nước ấy, thì ở Việt Nam diễn ra rất là nhiều cái vụ thiên tai như là vụ thiên tai vừa rồi ở uh, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ấy, chết đến mấy chục người hay những cái vụ tai nạn giao thông ở đường quốc lộ 5 ấy, chết đến gần 10 người nhưng mà ông ta không hoàn toàn không có một lời lẽ nào chia sẻ cái nỗi đau kể cả mới đây nhất 39 người Việt Nam uh, trên hành trình đi biêu cầu tự do và hạnh phúc ở nước Anh ấy, thì cũng bỏ mạng trên đường ông ta cũng chẳng có một lời nào động viên mà đấy là trách nhiệm của người chủ tịch nước thì rõ ràng á cái sức khỏe không cho phép ông ta có đủ cái tư duy để quan tâm đến tất cả mọi mọi vấn đề. Thế thì tại sao ông ta vẫn sức khỏe như vậy mà ông ta vẫn 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 cố ngồi giữ hai ghế? Thì đây nó phản ánh một cái một cái xung đột rất là lớn ở trong cái nội bộ của chế độ cộng sản. Ông ta buộc phải ngồi đó để giữ gìn cái ghế và che chắn cho những cái phe nhóm của ông ta. Nếu ông ta rời đi thì những cái phe đối lập với ông ta mà ông ta đã đánh đánh trong suốt năm vừa qua họ có thể trỗi dậy và đánh được lại cái phe của ông ta cho nên là tôi theo cái nhận đánh giá của tôi á thì ông ta ngồi đấy để đến hết nhiệm kỳ để làm sao nâng đỡ những đàn em của mình có thể nắm chắc được cái ghế mà ông ta sẽ để lại à, không cho những phe đối lập à, phản công của lực lượng tế cờ thì đấy là cái cái vai trò của phú trọng để cố giữ gìn cái 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 vị thế cho đàn em của mình thôi À, vâng theo một quan sát mà anh cũng vừa nói tức là ông thủ tướng nguyễn xuân phúc à, cũng là một cái người phải lo về lĩnh vực mà phát triển kinh tế đúng không ạ à. à, và kiếm tiền cho đảng kiếm tiền à. cho chính phủ và tất nhiên là tăng cái gdp à, còn ngoài ra thì ông nguyễn phú trọng thì là đứng đầu của đảng cộng sản tức là hoàn
cái, cái truyền thống của đảng cộng sản từ xưa nay ấy, miền bắc thì thường là giữ chức tổng bí thư miền trung thì chủ tịch nước miền nam là là thủ tướng thế còn là chủ tịch quốc hội là cái là thuộc trung dung có thể là trung có thể nam bắc thì nó, nó, nó tùy theo trường hợp thế mà từ ngày nguyễn tấn dũng uh, lên nắm quyền ấy, thì lúc đó cũng vào thời điểm phát triển kinh tế cho nên ấy, là những cái những cái người mà họ thuộc giới doanh nhân ấy, họ bắt đầu bước vào cái sân khấu chính trị nhưng mà đứng phía sau tức là họ tạo thành những cái lợi nhóm ở đó thì lợi nhóm này nó không phân biệt vùng miền nữa thì từ thời điểm mà nguyễn tấn dũng lên làm chủ à, lên làm thủ tướng chính phủ đó, thì gần như là cái ranh giới chia theo vùng miền nó xóa xóa sổ đi thì lúc này nó chia theo cái lợi nhóm thôi tức là à, ông dũng là người việt nam nhưng mà ông có thể tập hợp những cái nhân sĩ à, miền bắc như là đinh la thăng hay là trịnh xuân thanh hay là những cái gì đó dưới chiếu ra mặc dù là những nhóm này người bắc nhưng mà người bắc thì có thể chọn một số người miền trung miền nam thuộc phe của, vào phe của mình như là nguyễn vũ trọng thì chọn nguyễn bá thanh ông ta đưa từ miền trung ra để làm định làm trưởng ban nội chính trung ương đại khái là như thế thì vấn đề bây giờ nó chia theo các cái các cái nhóm lợi ích nó gắn kết với nhau về quyền lợi về chính trị cũng như quyền lợi về kinh tế thế cho nên là chắc chắn là ở các nước ấy, thì người ta là dân chủ đa đảng thì là các cái đảng cạnh tranh với nhau quyền lực thông qua của cái cuộc bầu cử tự do công bằng bằng lợi do người dân lựa chọn thông qua phiếu nhưng còn chế độ cộng sản thì họ không có đa đảng họ chỉ có một đảng nhưng mà trong đảng đấy nó chia ra các phe với nhau và nó đấu đá với nhau bằng cách ngấm ngầm bằng các cái thậm chí là bằng thủ đoạn có thể triệt hạ với nhau chúng ta theo tin đồn thì tất nhiên là phải cái gì đấy nó phải có cái điều tra chính thực nhưng mà bằng cái sự quan sát từ bên ngoài thì người ta cũng có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện tại sao ba thanh bị chết tại sao trần đại quang bị chết rồi thế nọ kia cái chuyện này chuyện khác thì rõ ràng trong nội bộ của họ có những vấn đề họ không chỉ là triệt hạ với nhau bằng vấn đề pháp lý hay là vấn đề uh, điều lệ đảng hay vấn đề pháp luật nhưng mà họ có thể triệt hạ với nhau bằng vấn đề sức khỏe thậm chí là mạng sống của nhau thì đấy là cái cái chuyện trong nội bộ nó cái cái tự nhiên nó sinh ra trong một cái chế độ thôi trong cơ đảng đương nhiên nó phải có phép vai và điều cuối cùng uh, xin phép hỏi anh là nếu nói về tổng quan thì vậy cái đường lối của Việt Nam cũng như cái cái tương lai thế nào của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam trong thời gian 5 hoặc 10 năm tới nó theo xu hướng nào và nó sẽ đi đến đâu ờ, tôi rằng là cái xu hướng chủ đạo của họ ấy, vẫn là đu dây giữa các cường quốc về chính sách đối ngoại để về đối ngoại họ vẫn đu dây tức là À, nếu như mà Trung Quốc làm căng với họ thì họ sẽ tìm cách à, gần gũi với Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu để làm đối trọng với cái, cái áp lực từ Trung Quốc. Thế nhưng mà khi mà à, có thể Mỹ thay một tổng thống khác, à, một tổng thống khác quan tâm nhiều hơn nhân quyền, hay một thủ tướng Úc mới ông quan tâm nhiều hơn nhân quyền, ông ấy dùng nhân quyền à, cao hơn vấn đề thương mại giữa hai nước thì lúc bây giờ cũng sẽ Việt Nam sẽ lại ngả với Trung Quốc để làm giảm bớt cái áp lực từ Mỹ và các nước Tây Âu. Thế là chính sách đu dây của họ vẫn là chủ đạo trong chính sách đối ngoại. Thế còn đối với chính sách đối nội thì đương nhiên họ vẫn áp đặt, tước bỏ những cái quyền tự do về chính trị của người dân, không có chấp nhận những cái tổ chức đảng phái chính trị đối lập, các cái tổ chức sau dân sự ở trong nước. Đấy là vẫn là chính sách chủ đạo của họ. Thế thì uh, cái, cái 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 phần sau tôi trả lời không không ăn nhập với câu hỏi của anh nhưng mà tôi, tôi có thể gửi thông điệp đến các quý vị người người nghe ở trong nước ấy là là gì? Cái vấn đề chúng ta có thể thay đổi nước nước của người không ạ? Thì phải do chính những, những người dân ở trong nước làm sao để mình đứng lên tự thay đổi nước của mình. Bởi vì tôi cũng là người đã đi vận động đối ngoại rất là nhiều. Khi còn ở Việt Nam, chưa ở Bắc, tôi cũng thường xuyên làm việc với các cơ quan ngoại giao nước ngoài Hà Nội rồi các đoàn quốc tế đến. Rồi khi từ khi ra khỏi Việt Nam, thì tôi cũng rất là tích cực trong vấn đề đi vận động về nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam. Nhưng mà phải nói rằng là chỉ khi nào mà người dân Việt Nam ý thức được cái cái quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm của mình đối với cá nhân họ, gia đình họ, thế hệ con cháu của họ với đất nước và tổ quốc của mình, họ sẵn sàng dũng cảm đứng lên bắt tay nhau đoàn kết với nhau cùng nhau đấu tranh thì lúc đó chúng ta mới thực sự thay đổi nước ví dụ tôi là một người tin lành thì bản thân uh, uh, thượng đế dạy chúng tôi là gì uh, khi mà các con hành động thì chúa ban phước cái, nếu như anh có đức tin chúa luôn luôn biết tất cả mọi cái nhu cầu của con người nhưng mà nếu mình không có hành động thì chúa không bao giờ phúc, uh, ban phước cho hành động của mình thì như người dân việt nam vậy thôi chúng ta phải cần phải hành động để chúng ta thay đổi nước của mình thì chúng ta mới nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế cũng như từ bạn bè khắp nơi thế nên là cái hành động cái nỗ lực đấu tranh của người dân Việt Nam mới là cái động lực duy nhất để thay đổi đất nước của mình vâng rất cảm ơn uh, luật sư Nguyễn Văn Đài về cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay vâng xin cảm ơn nhà báo Dũng Khoa xin uh, tạm biệt uh, quý khán giả